বিদেশ থেকে বিকাশে টাকা কেন পাঠাবেন আড়াই পার্সেন্ট সরকারি বোনাস সহ টাকা পাওয়া যায় সাথে সাথে মামা তো চাচা তো খালা তো ফুপা তো এরকম যে আত্মীয় স্বজন গুলো আছে না তাদেরকে একটু বাদ দিয়ে ধরতো মানে একদম সরাসরি যে আত্মীয় আপন আত্মীয় তাদেরকে ধরে দেখতে কত জন্য সেখানে কিন্তু পরিবারের মুরব্বীরা দাওয়াত দিলে যায় পরিবারের মুরব্বীরা দাওয়াত দেওয়া মানেই তো সবাই সম্মান দেখানো তাই না মানে সে যেহেতু মাথা তারা দরজা মানে পরিবারের সবাই দাওয়াত দেওয়া সবার প্রতি সম্মান দেখা যায় এরকম কজন আছে দেখ তাহলে শুধু মাথা মাথাটা দেখ স্কুলের বন্ধু কলেজের বন্ধু ভার্সিটির বন্ধু পাড়ার বন্ধু খেলার বন্ধু বেস্ট ফ্রেন্ড জীবনে তো একটা বেস্ট ফ্রেন্ড সে শুধু বেস্ট ফ্রেন্ড কে দেওয়া হ্যাঁ বেস্ট ফ্রেন্ড এরা আমার কেউ না আব্বা এরা তোমার মেয়ের বান্ধবী ও মেয়ের বান্ধবী মেয়েরা তো গোলা বান্ধবী থাকবে কেন আচ্ছা বিয়ে হলো তোর তোর বন্ধু যাবে মাত্র একজন আর তোমার বন্ধু যদি যায় চারজন তাহলে মাইন্ড করবে না হ্যাঁ তোর বন্ধুরা মাইন্ড করবে না ও তো বলো তোর বেস্ট ফ্রেন্ড নিচে তাকে শুধু রেখে বাকি দেখ মধ্যবিত্ত আমাদের টাকা পয়সা একটু টানা পড়ন থাকে এই টাকাটা আমরা বিয়েতে না ঢেলে আমাদের পরিবারে যদি ঢালে আমাদের জন্য ভালো হবে তাই না আব্বা ঠিক আছে দাওয়াত দেওয়ার যেরকম দরকার আছে আবার দাওয়াত সারা যে চলে না তা কিন্তু না মনে কর যে যে টাকাটা এই যে ধুমধাম করে আত্মীয় স্বজনদের খবর দেয় খাওয়ায় দাওয়ায় সেইটা না করে যদি সেই টাকাটা সেভ করে ছোট পরিসরে বিয়ে শাদির অনুষ্ঠান করে সেই টাকাটা যদি যদি অন্য একটা কাজ করা যায় এই যে তুমি বিয়েটা করতেছ তোমার সংসারে কত কিছু লাগবে না নতুন কত শখের জিনিস লাগবে আসলে সংসারটা ব্যালেন্স করে চলতে ব্যালেন্স করে যে চলতে পারবে না সে জীবনে আসলে বিপদের সম্ভব গনিমিয়ার গল্পটা পড়ো নাই গনিমি একজন কৃষক ছিল টাকা কর্য করে ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দিল পরিণতিটা কি হলো সেই পরিণতির কথা চিন্তা করে সবসময়
সরি রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল বাবু এই জন্য অনেক লেট হয়ে গেছে আমি অনেক তাড়াতাড়ি বের হয়েছি বলো রাস্তায় এত জ্যাম ছিল আমি অনেকক্ষণ আগে বাসা থেকে বের হয়েছি নাহলে আমি তোমার আগেই চলে আসতাম সরি তো বাবা আচ্ছা বাবা সরি আর হবে না কান ধরছি আচ্ছা আচ্ছা কান ধরতেছো কেন বাবা কয়দিন অস্ট্রেলিয়া কয়দিন ইউএসএ কয়দিন লন্ডন কয়দিন ফ্রান্স মানে এইসব করে বেড়ায় সে মাসে দুইটা দিন সে দেশে থাকে আপনারে যেটা <laughs> चले भलोबा जीवन सुंदर ভালো আছেন আমি জানি না আমি তো কিনি হসপিটাল কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়েছে আপনার মতো একজন বড় মাপের ডক্টরের রুমে এত বড় একটা চেম্বারে এরকম পুরাতন দুই টনের একটা এসি মারাচ্ছে কালকে আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে একটা তিন টনের এসি লাগাই দিয়ে যাচ্ছি স্যার আরে না না স্যার বাবা তিন টনের এসি লাগিয়ে দিলে তো আমি তো আইস হয়ে যাব একটু পুরো বরফ হয়ে যাবে স্যার আমার ব্যাপারে বুঝার চেষ্টা করুন প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি আমি বুঝতে পেরেছি স্যার এটা কোন ধরনের উপঠকন না স্যার এটা ছোট ভাই হিসাবে না ইটস ওকে ছোট ভাই বড় ভাইকে গিফট করতে পারে না এটা গিফট স্যার গিফট ঠিক আছে কিন্তু স্যার আমার তো লাগবে না ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা স্যার এটা অ্যাকসেপ্ট করেন স্যার এটা অ্যাকসেপ্ট করলে খুব খুশি হবো স্যার আমি ঠিক আছে আমার তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমি বুঝতে পেরেছি স্যার আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যদি এটা দিই তাহলে হয়তো আমি আপনাকে ওষুধ রেফার করার কথা বলবো তাই না এরকম কিছুই না স্যার কালকে দুপুরের মধ্যে এসিটা পৌঁছে যাচ্ছে আমি আসি ওষুধের কথা বলবো না আচ্ছা স্যার যাওয়ার আগে স্যার একটা কথা বলি আপনি তো স্যার নতুন বিয়ে করছি আরে এটা আগে বলবেন না কবে চলে স্যার হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার মানে ওই স্যার 
বিয়ে তো করেছি স্যার হ্যাঁ কিন্তু বিয়ে মানে তো রেসপন্সিবিলিটি এক্স্যাক্টলি আমার জীবনটা তো এখন শুধু আমার জীবন নাই স্যার দ্যাটস রাইট আর একটা মানুষের জীবন এখন আমার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত স্যার শিওর স্যার মানে আমার বউ আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এরা খুব আশাবাদী আমাকে নিয়ে আর স্যার আপনি তো আমার বড় ভাই আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো আপনার কাছে তো স্যার লজ্জার কিছু নাই স্যার কোম্পানি তো আমার দুই মাসের বেতন আটকে দিচ্ছে স্যার বউকে নিয়ে হানিমুনে যেতে পারছি না বউ মানে নানান উল্টাপাল্টা কথা বলে স্যার স্যার এখন আপনি যদি চান আমার ভাগ্যটা জাস্ট এই থেকে এই হয়ে যেতে পারে এক মিনিট মানে আমি ঠিক মানে আপনি আপনাকে বুঝে পারেন আমি ঠিক ব্যাপারটা মাথায় নিতে পারছি না স্যার কিচ্ছু চাই না স্যার জাস্ট আমাকে তুইটা ওষুধ লিখে আর মানে স্যার আমার সঙ্গে একটা কথা বলেন এটা প্লিজ এটা কী করে সম্ভব মানে আমার উপর তো অনেক প্রেশার আমি হাউ ক্যান পসিবল আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার আমার কোম্পানির দুইটা ওষুধ লিখে দিলে স্যার না না আমার 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 জীবনটা পরিবর্তন হয়েছে স্যার স্যার আমি একটু বলতে দিই আমাকে একটু বলতে দিই আমি ঠিক আছে আপনি যেহেতু নতুন বিয়ে করেছেন ফ্যামিলির কথা বলছেন আপনার শ্বশুরবাড়ির কথা বলছেন ওকে ফাইন ডান আমি আপনাকে একটা দিতে পারবো বাট দুইটা ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল স্যার মানে বউ ভাগ্য বলে তো একটা কথা আছে আমি সে কারণে স্যামুয়েল সাহেব আমার পাইপলাইনে আরো বেশ কিছু কোম্পানি আছে তাদেরকে তো রেসপেক্টটা দিতে হবে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কথা দিয়েছি আমি আপনাকে একটা দিয়ে দেবো ঠিক আছে তবে স্যার নেক্সট উইক আর একটা নো 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 আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি আই এম সরি প্লিজ আই এম সরি আই এম এক্সট্রিমলি সরি আমি আপনাকে একটা দেবো বলেছি একটা দেবো প্লিজ আমাকে প্রেশার দেবেন না আমাকে আমার মতো একটু চলতে দেন আমি দেখছি যদি কখনো সম্ভব হয় আমি আপনাকে আর একটা দেবো ঠিক আছে বাট নাও প্লিজ প্লিজ ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার একটা একটা লিখে দেন স্যার আর এসিটা কিন্তু কালকে পৌঁছে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে হুম ঠিক আছে কালকে দুপুরবেলা চলে আসবো এসি টিসি লাগিয়ে দিয়ে চলে যাব সন্ধ্যার দিকে আসবো আমি ঠিক আছে বাবা মহাশয় দুই লাখ টাকা তার মুখের উপর ছুরি ফেলে দিয়ে চলে আসছি না এখন তার গিল্টি ফিল হচ্ছে তাই ফোন দিচ্ছে আমি জানি তুমি এখন ফোন করে আমাকে কি বলবে এখন ফোন করে বলবে বাবা তুই দুই লাখ টাকা না তুই এসে আমার কাছ থেকে বিশ লাখ টাকা নিয়ে যা আরে ভাই আমি কি ওনার টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়ার ছেলে একবার রাগ করে চলে আসছে মানে চলে আসছে আমি তো যাব না ওনার দলও নাকি রে ফোনে লেগে কি কসম দিছে আরেকবার দেই তারপর শুনো এত রাগ করার কোনো দরকার নাই তোমার বাবাই তো না তার সাথে কথা বলে ব্যাপারটা সলিউশন করে নাও এত রাগারাগি করো না প্লিজ কথা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কথা বলি তুমি একটু দাঁড়াও তো হ্যাঁ না না বলো হ্যালো হ্যালো কি তুমি টাইমে বেটাইমে যখন ইচ্ছা তখন ফোন দিতে থাকো আমি তোমাকে যখন তখন ফোন দিতে মানা করছি না আর তুমি তোমার নাম্বারটা আমার ফোনে কি দিয়ে সেভ করছো জানের বউ এটা কোনো কথা আমি তোমাকে বললাম যে আমি একটা ডিফেন্সের চাকরির জন্য চেষ্টা করতেছি আমাকে ওনারা সারাক্ষণ মনিটরিং এর মধ্যে রাখছে আমি কোথায় যাই না যাই কি করি না করি ওরা সব মনিটরিং করে ভাই আমার ভেরিফিকেশন যদি একটা ভুল ভাল আসে তাহলে আমার চাকরি হওয়ার কোনো চান্সই নাই আরে যে তুমি যে জানের বউ লিখা ফোনটা সেভ করছো ফোনের নাম্বারটা সেভ করছো এটা যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে তো বুঝা যাবে যে আমি ম্যারিড আর আমি ম্যারিড এটা যদি ওরা জানতে পারে তাহলে কি আমার এই চাকরিটা আর হবে ওই একটা গুড়ারে দোকান ফাটাইছিলাম হ্যাঁ কি করছে জানেন নি সাদা ডিম আনতে কইছি লাল ডিম লইছে এটা কি আমি ওনা রান্দু তুমি না সারাক্ষণ খাই এসব ঢং ঢং করতে থাকো ভাই আমি বললাম তো আমি এখানে আসি আমি একটা কাজে আসছি হ্যাঁ আমাকে কাজটা করতে দাও আমি বাসায় আসছি বাসায় এসে তারপর তোমার সাথে কথা বলছি আমার তো রাখো ফোনটা রাখো আরে হুনে না আরে কি আমি কেটে দিছে দিন কি রান্দু না রান্তাম না 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 রান্দু যাই তো না রান্দলে যদি কষ্ট পায় মুড়ি <laughs> 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 চাশ 
ঠিক ছিল জানো মেয়েটা না অনেক ভালো আমি আসলে কল্পনাই করতে পারি না এরকম একটা বউ পড়বে আমার কপালে এখন আমাদের বাড়িতে আসছে আমাদের উচিত আর সত্যিকার অর্থে মেয়ের মতো থাকে সে একটু ভুল ত্রুটি করতে পারে একটু অন্যায় করতে পারে ছোটখাটো অন্যায় করতে পারে সবসময় নিজের মেয়ের এদেরকম খবর সুন্দর দৃষ্টিতে দেখছো আমি ভাবতেছি আরো দু একটা টিউশনে বাড়াবো কারণ তোমার ছেলের উপরে তো একটু চাপ বাড়ছে না বাড়িতে নতুন মানুষ আসছে এখন বৌমার আত্মীয় স্বজন আসবে বেড়াইতে আসবে তাই না তো তোমার ছেলের উপর যাতে চাপ বেশি না পড়ে সেই জন্য আমি আরো দুইটা টিউশনের ব্যবস্থা করতেছি কিন্তু তোমার কষ্ট হয়ে যাবে না না কষ্ট সকালে দুইটা টিউশনই করব বিকালে দুইটা করব তাই না দেখো আসি তাহলে আমি আমি 